Hi guys, before starting with this video, let me tell you a very interesting fact. People shed 6 lakh skin particles every hour. Unbelievable, no? Now, without wasting any time, let's directly begin with the topic rectus sheath. Rectus sheath is an aponeurotic sheath covering the rectus abdominis muscle. Rectus abdominis apne abdomen ke anterior side present hoti hai. Aponeurosis ka matlab kya hota hai? Aponeurosis or tendon basically two cheese hai jo muscle ko bone se attach karwati hai. But aponeurosis ka function hota hai stability provide karana. Ye spring ki tarab yev karti hai aur jab joints pe extra pressure aata hai, exert hota hai, to ye usko bear karti hai aur joints ko stability provide karti hai. But tendon ka function hota hai flexibility provide karana. As we all know, tendon bone ko move karati hai aur ek joint ko flexible banati hai. To dono mein difference hai. Fine. Ab rectus sheath kya kariya? Rectus sheath, rectus abdominus muscle ko anterior or posterior side se cover kariya. To iski do walls ho jati hai. Anterior and posterior wall. Here you can see in the diagram, jo orange color ki hai, wo rectus abdominus muscle hai aur jo green color ki hai, ye sheath hai. This anterior wall of rectus sheath and this posterior wall of rectus sheath. The anterior wall is complete. It means that this is end and continue to the other end. But the posterior wall is incomplete because it is not incomplete because it is not coastal margin present and it is not present in the arcuate line. नहीं होती फाइन और जो एंटीरियर वॉल होती है ये फॉर्मली अडहेयर होती है रेक्टस एब्डोमिनस से इसका मतलब ये है कि ये टाइटली अटैच होती है और इसको टाइटली अटैच कराती है टेंडिनस इंटरसेक्शंस बेसिकली अगर आपने कभी सिक्स पैक एब्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया है तो क्या होता है तीन पैक प्रेजेंट होते हैं राइट right साइड तीन पैक प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट right साइड और उनके बीच में जो एक क्रीज हमको दिखती है वो टेंडिनस इंटरसेक्शंस की ही होती है फाइन और पोस्टीरियर वॉल जो होती है ये अडहेर नहीं होती रेक्टस एब्डोमिनस मसल से ये फ्री होती है फाइन अब हम देखते हैं कि एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल बनती कैसे तो इसकी फॉर्मेशन को अपन ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है एक तो कोस्टल मार्जिन से ऊपर ये इसे कौन फॉर्म करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल को और फिर है सेकंड पार्ट कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में वॉल्स कैसे बनती है एंड द लास्ट पार्ट इज बिलो द आर्कुएट लाइन उसके नीचे ये वॉल्स कैसे बनती है तो सबसे पहले अपन देखते हैं अब ऑफ द कोस्टल मार्जिन फाइन ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है तो एंटीरियर वॉल बनाती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस ऑरेंज कलर से मसल शो की है और ग्रीन कलर से एपोन्यूरोसिस और पोस्टीरियर वॉल हमने पढ़ा ही था कि कोस्टल मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती तो रेक्टस एब्डोमिनस अब अब तो कोस्टल मार्जिन लाई करती है ऑन द कोस्टल कार्टेलेज फाइन नाउ लेट अस रीड इट आउट Above the coastal margin, anterior wall is formed by external oblique aponeurosis and posterior wall, it is deficient rectus muscle rest directly on 5th, 6th and 7th coastal cartilage. Fine. Now, let's see how the coastal margin and arcuate line are in the middle of the line. So, anterior wall is made by external oblique muscle. This was also here on the coastal margin and on the coastal margin also the external oblique muscle continues. It forms its aponeurosis. And the internal oblique muscle basically bifurcates in two parts. One is made by the anterior lamina and one is made by the posterior lamina. So, the anterior lamina is made by the anterior wall of the rectus sheath and the posterior lamina is made by the posterior wall of the rectus sheath. Fine. Plus, the posterior wall is made by the muscle of aponeurosis, which is called transversus abdominis. It forms aponeurosis. And then, all the aponeurosis are fused in a mid-line, which we call linear alba. Now, let us read it out. And one more thing, transversus abdominis is fused in a mid-line, which we call linear alba. ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के नीचे उसकी फेशिया प्रेजेंट होती है उस मसल की कवरिंग फेशिया ट्रांसवर्सेलिस जिसे अपन कहते हैं फाइन नाउ लेट अस रीड इट आउट 
between the coastal margin and arcuate line anterior wall it is formed by external oblique aponeurosis and anterior lamina of aponeurosis of internal oblique muscle as i told you midway between the umbilicus and pubic symphysis the posterior wall of rectus sheath ends in arcuate line or linear semicircularis of fold of douglas this line is concave downwards iska matlab ye hai ki um, ye hai umbilicus umbilicus or pubic symphysis pubic symphysis maine show nahi kiya hai uske beech mein ye jo posterior wall hoti hai na ye end ho jati hai arcuate line pe pubic symphysis aur अम्बाइलिकस के बीच में पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड हो जाती है आर्क्यूएट लाइन पे फाइन फ्यूजन ऑफ ऑल द एप्योनोरोसिस इन द मिड लाइन इज नोन एज लीनिया एल्बा आई टोल्ड यू एंड देन पोस्टीरियर वॉल बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्यूएट लाइन इज फॉर्म बाय पोस्टीरियर लेमिनो ऑफ एपोनोरोसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल प्लस द एपोनोरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सल मसल अब अपन देखते हैं बिलो द आर्क्यूएट लाइन बिलो द आर्क्यूएट लाइन में एंटीरियर वॉल तो फॉर्म करती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल अब अगर हम इधर ध्यान से देखें तो इधर सब कुछ आकर फ्यूज हो रहा था ये इंटरनल ओब्लिक के भी दोनों लैमिना फ्यूज हो गए थे और सिंगल इंटरनल ओब्लिक बना दी थी और एक्सटर्नल ओब्लिक भी इंटरनल ओब्लिक से फ्यूज हो रही थी और ट्रांसवर्सस एबडोमिनस भी इंटरनल uh, ओब्लिक से फ्यूज हो रही थी लेकिन आर्क्यूएट लाइन के नीचे आते आते क्या होता है ट्रांसफर्स एबडोमिनस और जो इंटरनल ओब्लिक होती है ये तो फ्यूज रहते हैं बट एक्सटर्नल ओब्लिक मसल सेपरेट हो जाती है तो इसके नीचे एंटीरियर वॉल बनती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से जो कि सेपरेट हुई हुई है और इंटरनल ओब्लिक मसल से प्लस ट्रांसफर्स एबडोमिनस मसल से और ये दोनों अगर हम देखें तो इधर फ्यूज हुई हुई है फाइन ये बना रही है एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल हमने पढ़ा था कि आर्क्यूएट लाइन के नीचे प्रेजेंट नहीं होती तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल लाइज ऑन द फेशिया ट्रांसफर सेलिस नाउ लेट्स रीड इट आउट बिलो द आर्क्यूएट लाइन एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल द थ्री फ्लैट मसल्स ऑफ एबडोमिन मतलब इंटरनल ओब्लिक एक्सटर्नल ओब्लिक and the transversus abdominis the aponeurosis of transversus and internal oblique are fused but external oblique aponeurosis remains separate posterior wall is deficient rectus muscle rest on the fascia transversalis ab hum dekhte hain rectus sheath ke andar cheeze kya present hoti hai contents of rectus sheath muscles present hogi obviously rectus abdominis muscle and pyramidalis muscle uh, it may be present Fine. Then the arteries, superior and inferior epigastric artery. Here you can see, ये वाली जो है ये superior epigastric artery और ये है inferior epigastric artery. Fine. Or veins present होती है superior and inferior epigastric vein. Nerves present होती है lower six thoracic nerves, lower five intercostal nerves. एंड द सब कोस्टल नर्व्स अब रेक्टस शीत का फंक्शन क्या होता है इट चेक्स बोइंग ऑफ रेक्टस मसल ड्यूरिंग इट्स कंट्रैक्शन एंड दस इंक्रीजेज एफिशियंसी ऑफ मसल ये हमें झुकने में हेल्प करता है बो करने में हेल्प करता है इट मेनटेन्स द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीरियर एबडोमिनल वॉल फाइन सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट रेक्टस शीत I hope you would have understood it well and thank you so much for watching my video and one more thing if you want the notes of my picture uh, if you want the pictures of my notes you can refer to my instagram channel by the name kedushius_khyati link is also given in description box thank you